ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் எஸ் பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் பற்றி தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் எஸ் பிளாக் எலமெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஃபுல்லாக ஒரு வீடியோ நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து ரொம்ப லென்த்தியாக இருக்கும் அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு சிரமப்படுவீங்க அப்படின்றதுனால அதை ஸ்பிளிட் பண்ணி நான் வீடியோஸ் வந்து போடலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வீடியோவில் எஸ் பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் பற்றி எஸ் பிளாக் எலமெண்ட்ஸ்னால் என்ன அவங்களுடைய ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பற்றி தான் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் எஸ் பிளாக் நான் முன்னாடி பீரியாடிக் டேபிள் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணும்பொழுதே சொல்லியிருப்பேன் பிளாக் அப்படின்றது வந்து எதை வச்சு நம்ம சொல்லுவோம் அப்படின்னா எந்த ஆர்பிட்டாலில் லாஸ்ட் பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் என்ட்ரு ஆகுது அதை வச்சு தான் பிளாக் அப்படின்றத சொல்லுவோம் இங்கே ஏன் எஸ் பிளாக் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னா லாஸ்ட் எலக்ட்ரான் என்ட்ரிங் ஆர்பிட்டால் வந்து எஸ் ஆர்பிட்டாலாக இருந்துச்சுன்னா அவங்கள எஸ் எஸ் பிளாக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் எஸ் ஆர்பிட்டால் ஒரு ஒரு ஆர்பிட்டால் ஒன் அண்ட் நம்பர் ஸோ ஒரு ஆர்பிட்டாலில் ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து நம்மளால் அக்காமடேட் பண்ண முடியும் ஸோ இங்கே ரெண்டு ஃபேமிலி வந்து இருக்கிறாங்க எஸில் வந்து ரெண்டு ஃபேமிலி வந்து இருக்கிறாங்க ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபேமிலி குரூப் நம்பர் ஒன் அதை வந்து அது அவங்களுடைய எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா என் எஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி முடியும் தான் ஜென்ரல் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஸோ அவங்கள என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அல்கிளி மெட்டல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அடுத்தது குரூப் டூ அவங்களுடைய ஜென்ரல் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் என்எஸ் டூ அவங்கள அல்கிளின் எர்த் மெட்டல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இங்கே நல்லா பார்த்துக்கோங்க அல்கிளி மெட்டலில் வந்து அவுட்டர் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் என்எஸ் ஒன்னு இருக்கு ஸோ ஒரு எலக்ட்ரான் ஆக்டட்டை விட எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ ஆக்டட் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்காக இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணிப்பான் லூஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்டேபிளான கான்ஃபிகரேஷனுக்கு வந்துடுவாங்க க்ளோஸ்டு ஷெல் கான்ஃபிகரேஷனுக்கு வந்துடுவாங்க ஸோ இதனால் இவங்களுடைய மோஸ்ட் காமன் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் அல்கிளி மெட்டல்ஸோட மோஸ்ட் காமன் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஒன் ஸோ இது ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது அல்கலைன் எர்த் மெட்டல்ஸ் அல்கலைன் எர்த் மெட்டல்ஸில் பாருங்கள் இவங்களுடைய ஜென்ரல் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் என்எஸ் டூ ஸோ இவங்களுக்கு நீங்கள் கான்ஃபிகரேஷன் இண்டிவிஜுவலாக எழுதி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான் வந்து இவங்க லூஸ் பண்ணினாங்க அப்படின்னா இவங்களும் க்ளோஸ்டு ஷெல் கான்ஃபிகரேஷனுக்கு வந்து வந்துடுவாங்க ஸோ அதனால் இவங்க எப்போவுமே இந்த ஈஸியாக அந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இவங்களுடைய மோஸ்ட் காமன் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் டூ ஸோ இதனால் ஞாபகத்தில் வந்து வச்சுக்க வேண்டிய விஷயம் ஸோ அல்கலை மெட்டல்ஸுக்கு வந்து ப்ளஸ் ஒன் அல்கலை நெர்த் மெட்டல்ஸுக்கு வந்து ப்ளஸ் டூ ஸோ இவங்கள எல்லாமுமே மொத்தமாக எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவ் எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஏன்னா இவங்க எலக்ட்ரானை ஈஸியாக டொனேட் பண்ணிவிடுவாங்க ஸோ அதனால் எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவ் எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ அடுத்தது இவங்களோட ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இங்கே குரூப் ஒன் நான் சொன்னேன் இல்லையா அதில் இருக்கக்கூடிய மெம்பர்ஸ்லாம் யார் இது இந்த பீரியாடிக் டேபிளில் இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறேன்றதுக்காக நிமோனிக்ஸ் நான் வந்து கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ அதை அது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருந்ததுனாலே இது நீங்கள் வந்து ஆர்டர் வந்து உங்களுக்கு ஞாபகத்தில் இருக்கும் லித்தியம் சோடியம் பொட்டாசியம் ருபிடியம் சிசியம் அண்ட் ஃப்ரான்ஷியம் இதில் ஃப்ரான்ஷியம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரேடியோ ஆக்டிவ் எலமெண்ட்ஸ் அதனால் இவங்களோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எதுவுமே இங்கே நம்ம வந்து கொடுத்துருக்க மாட்டோம் பாக்கி இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸுக்கு தான் இங்கே ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறேன் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் லித்தியத்துக்கு பாருங்கள் டூ இயர்ஸ் ஒன்னு முடியும் அதாவது ஹீலியம் அந்த ஒன்னு ஹீலியமோட கான்ஃபிகரேஷன் ப்ளஸ் அந்த டூ இயர்ஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி முடிஞ்சிருக்கு ஸோ இது இது உங்களுக்கு புரியும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் ஸோ அதே மாதிரியே சோடியத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா நியான் கான்ஃபிகரேஷன் த்ரீ எஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி முடியும் அடுத்தது பொட்டாசியத்துக்கு ஃபோர் எஸ் ஒன் ஃபைவ் எஸ் ஒன் சிக்ஸ் எஸ் ஒன் ஃப்ரான்ஷியத்துக்கு செவன் எஸ் ஒன் ஸோ இது எப்படி நம்ம ஈஸியாக நீங்கள் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் அப்படின்னா அந்த டூ இயர்ஸ் ஒன்னு முடியறது எதை மீன் பண்ணுது அப்படின்னா லித்தியம் வந்து எந்த பீரியடை சேர்ந்தது அப்படின்னா செகண்ட் பீரியடில் சேர்ந்த எலமெண்ட் சோடியம் வந்து தேர்ட் பீரியடை சேர்ந்த எலமெண்ட் பொட்டாசியம் வந்து ஃபோர்த் பீரியடஸ் இந்த எலமெண்ட் ஸோ இந்த கான்ஃபிகரேஷனை வச்சே நம்ம என்ன சொல்ல முடியும் அப்படின்னா அது எந்த பீரியட் அப்படின்றத நான் உங்களால் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் ஸோ என் அப்படின்றது பிரின்சிபல் குவாண்டம் நம்பர் அந்த பிரின்சிபல் குவாண்டம் நம்பர் எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது பீரியட் ஆஃப் அன் எலமெண்ட் இல்லை ஒரு பீரியாடிக் டேபிளில் இருக்கக்கூடிய பீரியடை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது பீரியட்னா என்ன ஹரிசாண்டல் ரோஸ் ஸோ இதை நான் ஏன் டீட்டெயில்டாக இங்கே சொல்கிறேன் அப்படின்னா
டாப் டு பாட்டம் ட்ராவல் பண்ணும்போது எப்படி மாறுது அதுதான் ட்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது இங்கே பாருங்கள் அதாவது லித்தியத்தோட அட்டாமிக் ரேடியஸ் என்ன ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ அடுத்தது வந்து போகும்பொழுது என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் சோடியத்துக்கு அதோடு அப்படியே நீங்கள் வந்து ட்ராவல் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா சிசியத்துக்கு டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் வந்துருக்கு இது வந்து நல்லா கவனமாக பார்த்துக்கோங்க அட்டாமிக் ரேடியஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அண்ட் மூவிங் டாப் டு டாப் டவுன் த குரூப் ஸோ இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ஏன் இந்த இன் இன்க்ரீஸ் வந்து வருது நம்பர் ஆஃப் ஷெல்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வருது அதை நீங்கள் இந்த அட்டாம் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் ஃபீல் பண்ண முடியும் லித்தியத்துக்கு மொத்தம் ரெண்டு ஷெல் தான் இருக்கு நீங்க சோடியம் வரும்போது தேர்ட் ஷெல் வந்துருது பொட்டாசியத்துக்கு ஃபோர்த் ஷெல் வந்துருது ருபிடியத்துக்கு ஃபிஃப்த் ஷெல் வந்துருது ஸோ இந்த மாதிரி நம்பர் ஆஃப் ஷெல்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக அட்டாமிக் ரேடியஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நீங்க அந்த போர் மாடல் இமேஜின் பண்ணினீங்கன்னா இது ஏன் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்றதையும் உங்களால வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும் அடுத்தது அயானிக் ரேடியஸ் ஸோ அயானிக் ரேடியஸ்லையும் பெருசா வேரியேஷன் இல்லை ஆனால் அட்டாமிக் ரேடியஸ்க்கும் அயானிக் ரேடியஸ்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ட்ரெண்டு வந்து அட்டாமிக் ரேடியஸ் மாதிரியே சேமாக தான் இருக்கும் அட்டாமிக் ரேடியஸ்ன்றது ஆட்ட ஒரு அணுவினுடைய ஆரம் அயானிக் ரேடியஸ்ன்றது அயனி ஆரம் அணுனா என்ன அயனினா என்ன அயனி அப்படின்றது என்னன்னா இங்கே நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் அல்கலி மெட்டல்ஸ் எல்லாமே பாசிட்டிவ் அயான்ஸ் தான் ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இப்போ இவங்க மோனோ பாசிட்டிவாக தான் இருப்பாங்க அல்கலி மெட்டல்ஸ் இல்லையா ஸோ இப்போ பாருங்கள் லித்தியம் எடுத்துக்கலாம் லித்தியம் ஃபஸ்ட் எப்படி இருக்கும் அதுகிட்ட அப்படின்னா த்ரீ ப்ரோட்டான்ஸ் அண்ட் த்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் த்ரீ ப்ரோட்டான்ஸ் நியூக்ளியஸில் இருக்கும் த்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் அவுட்டரில் இருக்கும் ஸோ த்ரீ ப்ரோட்டான்ஸ் த்ரீ எலக்ட்ரான்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுது ஸோ அதனால தான் அந்த சைஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க ஆஃப்டர் த லாஸ் ஆஃப் ஒன் எலக்ட்ரான் ஒரு எலக்ட்ரான் இழந்த பிறகு மூணு ப்ரோட்டான் நியூக்ளியஸில் இருக்கு ஒரு எலக்ட்ரான் அது இழந்துருச்சு ரெண்டு எலக்ட்ரான் தான் இருக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எக்ஸஸ் அப்போ எலக்ட்ரான் மேலே கண்ட்ரோல் வந்து என்னவா இருக்கும்னா ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும் அதனால அந்த அந்த கூடானது ஷ்ரிங்க் ஆக ஆரம்பிக்கும் சுருங்கி நியூக்ளியஸை நோக்கி நகரும் இப்போ என்ன ஆகும் ஆரம் என்ன ஆகும் வந்து குறைய ஆகும் குறைஞ்சிரும் ஸோ அயனி ஆரம் என்ன ஆகுதுன்னா குறையுது ஸோ இது ஏன் குறையுதுன்றது உங்களால் புரிஞ்சுக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதுதான் வந்து கதை இது எல்லாமுமே காமனாக மோனோ பாசிட்டிவ் அயான்ஸ் தான் ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் தான் ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் இந்த நீங்கள் வந்து மைண்ட் பண்ணிக்க தேவையில்லை ஸோ எல்லாமே ஒரு பாசிட்டிவ்ன்றதுனால அயன் அணு ஆரத்தை கம்பேர் பண்ணும்போது அயனி ஆரம் அதாவது கேட்டையானிக் ரேடியஸ் என்ன ஆகுது அப்படின்னா டிக்ரீஸ் ஆகுது இது காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் நீங்கள் வந்து இதுலேருந்து கொஷின்ஸ் வந்து எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ இது எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா ஆனையான் கேட்டையான் நியூச்சுரல் ஆட்டம் ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு அதோடைய ரேடியஸ் கம்பேர் பண்ண சொல்லி சொல்லுவாங்க இங்கே நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது அட்டாமிக் ரேடியஸை விட அல்கலி மெட்டல்ஸ் அந்த அல் அல் அந்த அல்கலி மெட்டல் அயான்ஸோட ரேடியஸ் வந்து குறையும் ஸோ கேட்டையான் ரேடியஸ் வந்து குறையும் அதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க பீராடிக் ட்ரெண்டுன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் எல்லாமே ஒரு பாசிட்டிவ்ன்றதுனால எகெயின் ஷெல் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் புரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்தது மெல்டிங் பாயிண்ட் ஸோ மெல்டிங் பாயிண்ட் எங்கே கேட்டாலும் சரி எந்த அது வந்து ஆர்கானிக் காம்பவுண்டாக இருக்கட்டும் எந்த எங்கே கேட்டாலும் சரி மெல்டிங் பாயிண்ட்னா என்ன ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ரெண்டு மோ ரெண்டு ஆட்டம் இல்லை ரெண்டு மாலிக்கூல் எவ்வளோ க்ளோஸராக இருக்குது அதுக்கிடையில் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் எவ்வளோ ஜாஸ்தியாக இருக்குது அதை நம்ம பார்க்கணும் அப்போது ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சுன்னா அவங்கள பிரிக்கிறதுக்கு தேவைப்படக்கூடிய எனர்ஜி அதிகமாக நம்ம கொடுக்கணும் அதுதானே மீனிங் ஸோ அந்த டெம்பரேச்சர் நம்ம அதிகமாக இங்கே கொடுக்குறோம் இன் டெம் நம்ம வந்து இங்கே டெம்பரேச்சரில் சொல்கிறோம் ஸோ டெம்பரேச்சர் வந்து இங்கே அதிகமாக கொடுக்கணும் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா டெம்பரேச்சர் கம்மியாக நம்ம வந்து கொடுக்கணும் அதுதான் வந்து இங்கே விஷயம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் லித்தியத்தோட சைஸ் வந்து சின்னது சைஸ் சின்னது அப்படின்னும் போது நியூக்ளியஸுக்கும் அந்த வெளி கூட்டுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் இந்த நியூக்ளியஸோட கண்ட்ரோல் பக்கத்தில் இருக்கிற ஆட்டத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும் ஸோ நியூக்ளியஸ் வந்து பக்கத்துலேயே இருக்கு ரொம்ப சின்ன சின்னதாக இருக்கிறதுனால நியூக்ளியஸ் வந்து எஃபெக்டிவாக அந்த எலக்ட்ரான்ஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும் ஆனால் நம்ம டவுன் த குரூப் ட்ராவல் பண்ணும்பொழுது சீ
அயனைசேஷன் எனர்ஜி வந்து பாசிட்டிவில் இருக்குது அயனைசேஷன் எனர்ஜி பாசிட்டிவில் இருந்துச்சுன்னா மீனிங் என்ன அப்படின்னா அயனைசேஷன் அது வந்து என்டோ தேர்மிக் ப்ராசஸ் நாம் எனர்ஜியை சப்ளை பண்ணி அந்த ப்ராசஸ் நடக்குது நம்ம அந்த எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணுறோம் ஸோ அதுதான் அதோடைய மீனிங் இங்கே ஃபஸ்ட் அயனைசேஷன் எனர்ஜி வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க அதோட அந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கோங்க ஸோ இது வந்து என்னென்னா ஹண்ட்ரட்ஸில் தான் இருக்குது இல்லையா விச் மீன்ஸ் ஓரளவுக்கு ஈஸியாக நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் அயனைஸ் பண்ணிடலாம் அப்படின்றது தான் அதோட மீனிங்கு ஸோ அயனைசேஷன் எனர்ஜி என்ன டெஃபினேஷன் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ரெக்யூர் டு ரிமூவ் த லூஸ்லி பவுண்ட் எலக்ட்ரான் ஃப்ரம் என் ஆட்டம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் அந்த அந்த எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு தேவைப்படக்கூடிய ஆற்றல் என்ன அதுதான் ஸோ இப்போ வந்து லித்தியத்துக்கு வந்து அந்த ஆற்றல் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஃபைவ் டுவெண்ட்டி அப்படியே கீழே டவுன் த குரூப் ட்ராவல் பண்ணும்பொழுது அது என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுது எகெயின் இதுக்கும் காரணம் என்னென்னா அந்த ரேடியஸ் நியூக்ளியஸுக்கும் அந்த வெளி கூட்டுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் பாருங்கள் லித்தியத்தில் கம்மி ஏன்னா லித்தியத்துக்கு ரெண்டே ஷெல் தான் நியூக்ளியஸ்க்கு பக்கத்துலேயே எலக்ட்ரான் இருக்குது ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஃபஸ்ட் பெஞ்சில் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்கள வந்து வெளியிலேருந்து யாரோ ஒருத்தவங்க வந்து டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களால டிஸ்ட்ராக்ட் ஆக முடியாது ஏன்னா டீச்சருக்கு பக்கத்துலேயே அவங்க இருக்கிறாங்க இதே ஒரு லாஸ்ட் பெஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட்டை என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா அவங்ககிட்ட வந்து ஒரு பொருள் அவங்க வந்து என்ன பண்ணலாம் ஈஸியாக டிஸ்ட்ராக்ட் ஆக முடியும் இல்லை கிளாஸ் விட்டு வெளில போகிறது ஸோ அவங்க வந்து டீச்சர்ட்ட வந்து கொஞ்சம் எஸ்கேப் ஆக முடியும் ஸோ சம்திங் லைக் தட் நியூக்ளியஸ்க்கு பக்கத்துலேயே இருக்கிறதுனால லித்தியமில் வந்து அவுட்டர் ஷெல் நியூக்ளியஸ்க்கு பக்கத்துலேயே இருக்குது ஸோ அங்கேருந்து ஒரு எலக்ட்ரானை பிரித்து வெளியில் கொண்டு போகிறதுக்கு யூ ஹாவ் டு சப்ளை மோர் எனர்ஜி சிசிஎம்மை பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக என்ன இருக்குது அப்படின்னா சிக்ஸ்த்து ஷெல்லில் தான் அந்த லாஸ்ட் எலக்ட்ரான் இருக்குது ஸோ இது எப்படி அப்படின்னா ஈஸியாக என்ன பண்ணிட முடியும் லெஸ்ஸம் எனர்ஜி நீங்கள் சப்ளை பண்ணாலே அந்த எலக்ட்ரானை வெளியில் எடுத்துடலாம் ஸோ இதுதான் வந்து ரீசன் நியூக்ளியஸ்க்கும் அந்த அவுட்டர் ஷெல்லுக்கு உள்ள டிஸ்டன்ஸ் அதுதான் வந்து இங்கேயும் ரீசன் அடுத்தது பாருங்கள் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி வந்து ஒரு யூனிட்லெஸ் ஒரு ஒன்று ஸோ இங்கே இதை வந்து கேட்ட கொஷின் ஸோ அதனால் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டிக்கு யூனிட் இல்லை ஸோ இது என்னென்ன ஒரு கம்பாரிசன் மாதிரி தான் நம்ம பண்ணி சொல்லுவோம் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி வந்து ரொம்ப லீஸ்ட் இருக்கிறது யார் அப்படின்னா அல்கலி மெட்டல்ஸ்க்கு தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஏன் அப்படின்னா இவங்க வந்து இவங்களுக்கு எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவ் கேரக்டர் தான் வந்து இருக்குது இவங்க வந்து வேற யார்ட்டையும் இந்த எலக்ட்ரானை வாங்கிக்கணும்னு நினைக்க மாட்டாங்க இன்ஸ்டெட் இவங்க கொடுப்பாங்க எலக்ட்ரானை ஸோ அதனால் இவங்களுக்கு எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி ரொம்ப கம்மி தான் இருக்கும் பட் குரூப்குள்ளே நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா யாருக்கு எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்னா டவுன் த குரூப் போகும்பொழுது எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி வந்து குறையுது ஏன் இது குறையணும் அப்படின்னு சொல்லி யோசிங்க நியூக்ளியஸ் தான் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு எலக்ட்ரானை வந்து அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கான காரணமே அந்த நியூக்ளியஸ் வந்து நியூக்ளியஸ்க்கும் நியூக்ளியஸ் அக்கும் இந்த ஷெல்லுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்குது அதுதான் இங்கேயும் மேட்ரு ஸோ இது சின்ன ஆட்டம் லித்தியம் அப்படின்றது சீசியம் பெருசு சீசியத்துக்குள்ளே வந்து இருக்குது நியூக்ளியஸ் ஸோ நிறையா ஷெல்ஸ் வந்து சீசியத்தில் இருக்குது ஆனால் லித்தியத்தில் ரெண்டு ஷெல் தான் இருக்குது ஸோ அதனால தான் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி வந்து லித்தியத்துக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்குது டவுன் த குரூப் போக 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 எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டின்றது என்ன த டெண்டன்சி டு அட்ராக்ட் த பாண்டிங் பாண்டிங் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் டுவார்ட்ஸ் இட் செல்ஸ் அந்த அட்ராக்டிவ் டெண்டன்சி எதனால் வருது நியூக்ளியஸ்னால் வருது நியூக்ளியஸ் இங்கே உள்ளே பரியாகி இருக்குது இங்கே ஃப்ர சீசியத்தில் நல்ல உள்ளே இருக்குது ஸோ அப்போது அங்கே இருந்த அது இந்த நியூக்ளியஸ் போய் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு எலக்ட்ரானை அட்ராக்ட் பண்ணி ஈழிச்சிட்டு வருது கொஞ்சம் கஷ்டம் சீசியத்தில் பட் அது ஈஸி லித்தியத்தில் ஏன்னா அங்கே ரெண்டு ஷெல் மட்டும்தான் இருக்குது இதுதான் ரீசன் ஸோ இதையும் உங்களால் புரிஞ்சுக்க முடியும்னு நான் நினைக்கிறேன் அடுத்தது ஹைட்ரேஷன் என்தால்பி ஹைட்ரேஷன் என்தால்பி ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஒரு அயானை வந்து நம்ம வந்து தண்ணியில் போடுறோம் அப்படின்னும் பொழுது அதை அதை சுற்றி வாட்டர் மாலிக்கல் வந்து சரவுண்ட் பண்ணிக்கும் ஏன் சரவுண்ட் பண்ணுது அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்கள் இதெல்லாம் பாசிட்டிவ் அயான்ஸு லித்தியம் இதெல்லாம் பாசிட்டிவ் அயான்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஸோ அந்த பாசிட்டிவ் அயான் எல்லாம் ப்ளஸ் இருக்குது அப்படின்னா வாட்டர் மாலிக்கிளில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் பொலரைஸ் ஆகும் வாட்டர் மாலிக்கிள் ஓ டெல்டா மைனஸு அண்ட் ஹெச் ப்ளஸ்ஸாக பொலரைஸ் ஆகும் ஆக்சிஜன் போய் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த லித்தியத்தோடு வந்து ஒரு டைபோல் டைபோல் இன்ட்ராக்ஷன் வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் இன்ட்ராக்ட் பண்ணும் சரியா ஸோ அயன் டைபோல் இன்ட்ராக்ஷன் வந்து அங்கே வந்து வரும் ஸோ
ஆக்சிஜன் நிறைய வந்து அந்த ஆக்சிஜன் மாலிக்யூல்ஸ் வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் வந்து சரௌண்ட் ஆகும் இதுவே நீங்கள் சீசியத்துக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜோட இன்டென்சிட்டி அவுட்டரில் வந்து அதிகமாக ப்ரொனவுன்ஸ் ஆகும் அப்படின்னா ஆகாது ஏன்னா சைஸ் வந்து ரொம்ப பெருசு ஸோ அதனால் அந்த வாட்டர் மாலிக்யூலுக்கு வந்து தேவைப்படக்கூடிய அந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அதிகமாக இருக்குமா அவுட்டரில் அது ஃபீல் பண்ண முடியுமானா முடியாது ஸோ அதனால தான் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த ஹைட்ரேஷன் என்தால்பி வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது சீசியத்துக்கு ஸோ குரூப் ட்ரெண்டு வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா குறைஞ்சிக்கிட்டு வருது ஹைட்ரேஷன் என்தால்பி ஏன் அந்த காரணம் அதுவும் உங்களுக்கு புரியும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஹைட்ரேஷன் என்தால்பி இதுக்கு நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்க வேண்டிய ஒன்று அல்கிளை அண்ட் அல்கிளை நெர்ப் மெட்டல்ஸ்க்கு சரி அடுத்தது ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு விஷயம் இப்போ ஃப்ளேம் கலர் நான் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறேன் இந்த ஃப்ளேம் கலர் பேஸ் பண்ணி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் கொஷின்ஸ் எதிர்பார்க்கலாம் இல்லை நார்மலாக உங்கள் போர்டு எக்ஸாமில் கூட நீங்கள் கொஷின்ஸ் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் இல்லை ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு எலமெண்ட்டுக்கான ஹிண்ட்டாக வந்து இந்த ஃப்ளேம் கலரை வந்து கொடுத்துருக்கலாம் ஸோ அப்படிலாம் கொடுத்தா ஐடென்டிஃபை பண்ண உங்களுக்கு தெரியறதுக்கா தெரிய வேண்டிய ஒன்று ஃப்ளேம் கலரை வச்சு நம்ம அந்த எலமெண்ட் என்னன்னு நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் இது நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க லித்தியம் லித்தியத்தோட கலர் வந்து என்னென்னா டீப் ரெட் சோடியம் சோடியத்தோட கலர் வந்து எல்லோ பொட்டாஷியம் வயலட்னு சொல்லுவோம் இல்லை லிலாக்னு சொல்லுவோம் ஒரு பீடியம் ப்ளூயிஷ் ரெட் சீசியம் ப்ளூ கலர் சரி இது எப்படி வந்து நம்ம ஈஸியாக ஞாபகத்தில் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நிமோனிக்ஸ் வந்து சொல்கிறேன் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஸோ இது எல்லாமே நம்ம இப்போ கேட்கும்போது இது தோ நம்மளால் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் நமக்கு வந்து இப்போ வந்து ஞாபகத்தில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் அப்புறமா வந்து நமக்கு வந்து கொஞ்சம் ந இதை படித்து முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் நாளுக்கு அப்புறம் இதை வந்து மறக்கலாம் இல்லையா அதனால் நிமோனிக்ஸ் வந்து சொல்லித்தரேன் ஸோ இதை வந்து ஃபாலோ பண்ண முடியுதான்னு பாருங்கள் லில்லி லில்லி வந்து ரெட் கலர் லில்லி ரெட் அது ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க டீப் ரெட் லில்லி ஸோ அடுத்தது வந்து என்ன அப்படின்னா லில்லினா நீங்கள் வந்து அல்லின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க லில்லி ரெட் கலர் லில்லியும் இருக்குது ஸோ ரைட் ஸோ இதை வந்து ஒரு நிமோனிக்ஸ்க்காக நான் வந்து இங்கே வந்து சொல்கிறேன் லில்லினா உடனே ஒயிட் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு நீங்கள் அப்படி போயிடாதீங்க லில்லி ரெட் கலர் லில்லி இருக்குது ஸோ லில்லி ரெட் டீப் ரெட் ஸோ அதுக்கு அந்த இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது சன்ஃப்ளார் என்ன கலர் எல்லோ கலரில் இருக்கும் சன்ஃப்ளார் எல்லோ சோடியம் எல்லோ அடுத்தது வந்து என்ன அப்படின்னா பொட்டாஷியம் இந்த பொட்டாசியம் அப்படின்றத வந்து ஞாபகம் வச்சுக்க முடிஞ்சுன்னா பாருங்க இல்லை பி வர்றதுனால பர்பிள் இதெல்லாம் ரிலேட்டட் கலராக வருதுல்ல அப்பிள் லிலாக் வைலட் இதெல்லாம் சிமிலராக வருதுல்ல ஸோ அப்படி ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ருபிடியம் ரூபி ரெட் அது உங்களுக்கு தோணிடும் ரூபினாலே ரெட் கலரில் இருக்கும் இந்த ரெட் இங்கே என்னென்னா ப்ளூயிஷ் ரெட் ரூபி அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ரூபி ரெட் அப்படின்னு வரும்போது ரூபி ப்ளூயிஷ் ரெட் அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரூபி ரெட் அப்படின்னா அந்த பி ருபிடியத்தில் வர பியும் சேர்த்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பி ஃபார் ப்ளூ அப்படின்னு ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ரூபி ரெட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் பொழுது ரூ ப்ளூயிஷ் ரெட் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது சிசிஎம் சி என்ன கலரில் இருக்கும் ப்ளூ கலரில் இருக்கும் சிசிஎம் ஸோ சி ப்ளூ கலர் அது ஞாபகத்தில் இருக்கும் ஸோ திரும்ப ஒரு தடவை நான் சொல்கிறேன் லில்லி ரெட்டு சன்ஃப்ளார் எல்லோ பொட்டாஷியம் பர்பிள் பி வருது அப்படின்றதுனால வயலட் லிலாக் அந்த ரிலேட்டட் கலர் வருது ருபிடியம் ஆர் யூபி அப்படின்னு வருது இல்லையா ஆர் யூ பி அதனால் ரப் அப்படின்னு வரும்போது ரூபி ரெட் அந்த பியும் சேர்த்துக்கோங்க அந்த அந்த ஞாபகத்தில் வரணும் ரூபி ரெட்டுன்னு நம்ம சொல்லும்போது இடையில ப்ளூயிஷ் அப்படின்றது சேர்த்துக்கணும் அடுத்தது சிசிஎம் சிசிஎம் வந்து என்ன கலர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சி ப்ளூ ஸோ இதுதான் வந்து இதுக்கான நிமோனிக்ஸ் அடுத்தது அல்கலைன் எர்த் மெட்டல்ஸ் அல்கலைன் எர்த் மெட்டல்ஸ் யார் யார் பெரிலியம் மெக்னீஷியம் கால்சியம் ஸ்ட்ரான்சியம் பேரியம் அண்ட் ரேடியம் இதில் ரேடியம் வந்து ரேடியோ ஆக்டிவ் எலமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இப்போ எங்களுடைய எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹீலியம் கான்ஃபிகரேஷன் பெரிலியத்துக்கு ஃபாலோட் பை டூ எஸ் டூ அப்படின்னு சொல்லி முடியுது விச் மீன்ஸ் பெரிலியம் செகண்ட் பீரியடை சேர்ந்த எலமெண்ட் மெக்னீஷியத்துக்கு த்ரீ எஸ் டூன்னு முடியுது மெக்னீஷியம் தேர்ட் பீரியட் எலமெண்ட் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அது உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்தது பாருங்கள் அட்டாமிக் ரேடியஸ் அட்டாமிக் ரேடியஸ் அணு ஆரம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா அங்கே சொன்ன மாதிரி அதே ட்ரெண்டு தான் ஸோ டவுன் த குரூப் நம்ம ட்ராவல் பண்ணும் பொழுது அட்டாமிக் ரேடியஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஏன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது நம்பர் ஆஃப் ஷெல்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதனால வந்து அட்டாமிக் ரேடியஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதே மாதிரியே தான் அயானிக் ரேடியஸும் அயானிக் ரேடியஸ் டவுன் த குரூப் வரும்
ஆனால் வந்து என்ன ஆகுது ப்ரோட்டானிக் சார்ஜ் உள்ள நியூக்ளியர் சார்ஜ் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் ஆகுது டிஸ்டன்ஸ் என்னவோ அதுதான் ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ப்ரோட்டான் சார்ஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால ஷெல்லை இன்னும் எஃபெக்டிவாக அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் உள்ளே வந்து உள்ளே எடுப்பாங்க ஸோ அதனால் இங்கே ரேடியஸ் டிக்ரீஸ் ஆகுது அல்கலி மெட்டலை விட அல்கலி நெர்த் மெட்டலுக்கு ரேடியஸ் டிக்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு இதுதான் வந்து காரணம் ஸோ இதனால் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் நீங்கள் அடுத்தது அயானிக் ரேடியஸ் அயானிக் இவங்க டைபாசிட்டிவாக இருப்பாங்க ரெண்டு ரெண்டு எலக்ட்ரானை வந்து இவங்க இவங்களால லூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அது உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அயானிக் ரேடியஸ் அவங்களுடைய அந்த ட்ரெண்ட் என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் வந்து பாருங்கள் எகெயின் குரூப்குள்ளே என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும் பீரியடில் கம்பேர் பண்ணனிங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் பீரியடில் டிக்ரீஸ் ஆகும் லெஃப்ட் டு ரைட் ட்ராவல் பண்ணும்போது டிக்ரீஸ் ஆகும் பீரியடில் ரேடியஸ் சரி குரூப்பில் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு காரணம் ஷெல் இன்க்ரீஸ் ஆகுது பீரியடில் டிக்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு காரணம் ப்ரோட்டானிக் சார்ஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறது அதே ஷெல் ஷெல் வந்து சேமாக தான் இருக்கும் ஒரு பீரியடில் ஸோ அடுத்தது மெல்டிங் பாயிண்ட் இங்கே மெல்டிங் பாயிண்ட் வந்து பாருங்கள் மெல்டிங் பாயிண்ட் ரொம்ப வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குது இங்கே ஸோ பெரலியத்துக்கு வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் மெல்டிங் பாயிண்ட் ரொம்பவே ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ அடுத்தது வந்து நீங்கள் வந்து பார்க்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இன்னும் போக போக டவுன் த குரூப் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் மெல்டிங் பாயிண்ட் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாருங்கள் மெல்டிங் பாயிண்ட் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது மெல்டிங் பாயிண்ட் டிக்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சைஸ் சைஸ் வந்து போக போக இன்க்ரீஸ் ஆகுது விச் மீன்ஸ் அட்ஜஸ்டன்ட் ஆட்டம் ரெண்டு இந்த ப்ரோட்டான் அட்ஜஸ்டன்ட் ஆட்டத்தை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது வந்து அவங்களுக்கும் இவங்களுக்கு உள்ள அட்ராக்ஷன் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம கம்மியாக இருக்கும் சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக சைஸ் சின்னதாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும் அதே மாதிரி நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பெரிலியத்துக்கு வந்து தௌசண்ட்ஸில் இருக்குது ஸோ தௌசண்ட்ஸில் இருக்குன்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ரொம்பவே வந்து ஃபோர்ஸ் ரெண்டு நியூக்ளியருக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் ரெண்டு ஆட்டத்துக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ அதனால தான் வந்து தௌசண்ட் டூ எயிட்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸ் நம்ம ஹீட் பண்ணால் மட்டும்தான் இது என்ன ஆகுதுன்னு பெரிலியம் வந்து மெல்ட் ஆகுது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அல்கலி மெட்டல்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது இவங்களுக்கு என்ன ஆகுது பெரிலியத்தோட சைஸ் வந்து என்ன ஆகிடுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாகிடுது சைஸ் ரொம்ப சின்னதாகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ஆஃபீஸ் மெல்டிங் பாயிண்ட் என்ன ஆகும் ஜாஸ்தி ஆகும் ஸோ இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருந்தாலும் முன்னாடி போய் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் எடுத்து கம்பேர் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க சைஸ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுதா அப்போ சைஸ் டிக்ரீஸ் ஆனிச்சுன்னா என்ன ஆகும் மெல்டிங் பாயிண்ட் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் வந்து பார்த்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது அயனைசேஷன் என் தாழ்பி ஸோ அயனைசேஷன் என் தாழ்பி வந்து என்னன்னு பாருங்கள் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் அயனைசேஷன் என் தாழ்பி வந்து எண்டோ தகமிக்க நல்ல தான் பாசிட்டிவ்ல இருந்து நம்ம கொடுத்துருக்குறோம் ஸோ பாசிட்டிவ் டவுன் த குரூப் போகும்பொழுது என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அயனைசேஷன் என் தாழ்பி குறையுது ஏன் எகெயின் சைஸ் இஸ் த ரீசன் ஸோ ச என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு ஒரு வெளி நியூக்ளியஸை விட்டு கண்ட்ரோல் ரொம்ப டிஸ்டன்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ஈஸி ஸோ ஈஸியாக நம்மளால் ரிமூவ் பண்ணிட முடியும் ஸோ அதுதான் இங்கேயும் மேட்ரு ஸோ அது உங்களுக்கு புரியணும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்தது எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி அல்கலி மெட்டல்ஸ் தான் லீஸ்ட் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் அல்கலி மெட்டல்ஸை விட இவங்க வந்து கொஞ்சம் எப்படி இருப்பாங்கன்னா எலக்ட்ரோ நெகட்டிவாக தான் இருப்பாங்க அந்த வேல்யூ உங்களுக்கு பா அது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் ஸோ இங்கே வந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எங்கள் லித்தியத்துக்கு ஒன் தான் இருந்திருக்கும் ஸோ அதை நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து புரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இருக்கிறதுலேயே லீஸ்ட் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் யார் அப்படின்னா அல்கலி மெட்டல்ஸ் அப்படியே அலாங் த பீரியட் பீரியடில் ட்ராவல் பண்ணிகிட்டே வரீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி லெஃப்ட் டு ரைட் ட்ராவல் பண்ணும்பொழுது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் நான் மெட்டல்ஸ்க்கு வரும்போது ரொம்பவே இன்க்ரீஸ் ஆகும் அது ஸோ அதையும் வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் டவுன் த குரூப் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் அதுக்கு காரணமும் இந்த சைஸ் தான் நியூக்ளியஸுக்கும் வெளியில் இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் வந்து காரணம் நியூக்ளியஸ் ரொம்ப உள்ளே இருக்கும் அதுதான் வந்து காரணம் அடுத்து ஹைட்ரேஷன் என்தாலபி இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹைட்ரேஷன் என்தாலபி வந்து இவங்களுக்கு ரொம்பவே ஜாஸ்தியாக இருக்குது எகெயின் இதுக்கும் யார் தான் காரணம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் சைஸ் அண்
இவங்க வந்து என்ன அப்படின்னா எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவ் எலமெண்ட்ஸ் அல்கலி மெட்டல்ஸும் சரி அல்கலைன் எர்த் மெட்டல்ஸும் சரி எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவ் எலமெண்ட்ஸ் ஈஸியாக வந்து அந்த எலக்ட்ரானை வந்து கொடுப்பாங்க கொடுப்பாங்க இந்த சென்ஸ் நம்ம ஃப்ளேமில் வந்து அவங்கள ஹீட் பண்ணும்பொழுது என்ன ஆகும்னா ஃப்ளேமில் இருக்கக்கூடிய எனர்ஜியை எடுத்துக்கிட்டு அந்த எலக்ட்ரான் வந்து எக்ஸைட் ஆகும் ஹையர் எனர்ஜி லெவலுக்கு வந்து துள்ளும் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா துள்ளி போகும் ஹையர் எனர்ஜி லெவலுக்கு ஸோ எனர்ஜியை வாங்கிக்கிட்டு ஸோ எனர்ஜியை வாங்கிக்கிட்டு அது ஹையர் எனர்ஜிக்கு போகும்பொழுது அந்த எனர்ஜியை கொடுத்து திருப்பி அந்த வாங்கிக்கிட்ட எனர்ஜியை திரும்ப வெளியில் சரௌண்டிங்க்கு கொடுக்கும் அது விசிபிள் ரீஜியனில் வந்து இருக்கும் கொடுத்துட்டு மேலே இருக்கக்கூடிய ஹையர் எனர்ஜி ஸ்டேட்லேருந்து திரும்ப கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு இது வந்து வரும் அப்படி வரும்பொழுது அந்த எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகுதில்ல அது விசிபிள் ரீஜியனில் நம்ம வந்து பா பார்த்தோம் அதுதான் கலராக நம்ம வந்து பார்க்குறது ஸோ இது உங்களுக்கு புரியும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் இதான் கலருக்கு காரணம் இங்கே பாருங்க பெரிலியம் அண்ட் மெக்னீஷியம் என்னன்னா கலர் கொடுக்க மாட்டாங்க இதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் ஏன்னா இவங்க சின்ன சைஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் சைஸ் சின்னதாக இருக்கிறதுனால அந்த ஃப்ளேம்னால அந்த எலக்ட்ரானை எக்ஸைட் பண்ண முடியாது ஸோ அது அதுதான் வந்து காரணம் அதனால தான் இவங்க ஃப்ளேம் கலர் கொடுக்கறது இல்லை ஸோ இந்த ரீசன் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ நம்ம ஃப்ளேம்ல ஹீட் பண்ணும் பொழுது அந்த எனர்ஜியை வாங்கிட்டு இந்த எலக்ட்ரான்ஸ்னால எக்ஸைட் ஆக முடியாது ஸோ இதை வந்து பெரிலியம் அண்ட் மெக்னீஷியத்துக்கு தான் ஏன் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இந்த கதை வருது அப்படின்னா சைஸ் இவங்க ரொம்ப சின்ன சின்னது அது அதுவும் உங்களுக்கு புரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அடுத்தது கால்சியம் என்ன கலர் கொடுக்குது ஃப்ளேம்லன்னு பாருங்க பிரிக் ரெட் கலர் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் கேப் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கேப் கேப் கேப்ரி அப்படின்னு கூட ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் கேப்ரி ஸோ கால்சியம் பிரிக் ரெட் ஸோ அதுதான் கேப்ரி ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு வந்து பிரிக் ரெட் அப்படின்றத மறக்குது கேப்ரின்றது உங்களுக்கு ஞாபகம் இல்லைன்னா கால்சியம் பிளட்ல இருக்கு ஸோ ரெட் கலர் அது ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க கேப்ரி அடுத்தது ஸ்ட்ரான்சியம் ஸோ ஸ்ட்ரான்சியம் என்ன கலர் அப்படின்னு பாருங்க எஸ்ஆர்சிஆர் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எஸ்ஆர்சிஆர் ஸ்ட்ரான்சியம் ஸோ அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எஸ்ஆர்சிஆர் கூட உங்களுக்கு மறக்குதுன்னா எஸ்டிஆர் அது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ எஸ்டிஆர் அப்படின்றது ஸோ அந்த அந்த மாதிரி சொல்லும்பொழுது உங்களுக்கு வந்து இது டக்குன்னு கிளிக் ஆகலாம் இல்லையா ஸோ கிரிம்சன் ரெட் ஸ்ட்ரான்சியம் கிரிம்சன் ரெட் பேரியம் ஆப்பிள் கிரீன் பேக் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பிஏ ஜி பேக் பேரியம் ஆப்பிள் கிரீன் ஸோ பேரியம் இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃப்ளேம் கலர் வந்து ரொம்பவே முக்கியம் ஃப்ளேம் கலர் வச்சு கொஷின்ஸ் வந்து ஒன் மார்க் கேட்கலாம் ஸோ காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்குன்னு இல்லை உங்கள் போர்டு எக்ஸாமில் கூட நீங்கள் இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ் வந்து எதிர்பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோக்கே நான் வந்து எனக்கு கிட்டத்தட்ட நான் வந்து கொஞ்சம் ஃபிஃப்டீன் மந்த்ஸில் முடிக்கணும்னு நினச்சேன் நான் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாதனால உங்களுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் கிட்ட வந்துருச்சு இந்த வீடியோ ரொம்ப லென்த்தி வீடியோ தான் இதுவே ஸோ ரிமைனிங் வந்து நான் அடுத்தது அப்லோட் பண்ணுறேன் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நீங்கள் தரவா படி படி படித்து புரிஞ்சிருப்பீங்க அப்படின்னு நினச்சிருக்கேன் கவனித்து புரிஞ்சிருப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் உங்களுக்கு வேறு எதனாவது வீடியோ வேணும்னாலும் இல்லை உங்களுக்கு ஏதாவது புரியல அப்படின்னாலும் அந்த கமெண்ட்டில் வந்து தயங்காமல் வந்து போஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் தான் எங்களுக்கு எனக்கு வந்து பூஸ்ட் மாதிரி ஸோ அதனால் தயங்காமல் நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்